我说过，请你不要出现在这里。我已经做了几十年的透明人，今天最后一次见文光，我必须在。妈，已经结束了，咱们回去吧。儿子，我们有资格在这里。你跟陈然。都是陈文光的孩子，为什么要躲？我想清楚了，我必须把文光的骨灰带回瑞士。干什么呀，妈？有什么话咱们回家里说嘛。秦秋琴，你不是答应说和解了吗？啊，是的，我们是可以和解，但是方式得由我来定。只要你肯把骨灰给我，什么方式都你定，好吗？求你了，张青兰，我们都错了。陈文光对我们来说都是空头承诺。他不属于我们任何一个人。我也想明白了，既然这辈子我从来都没有跟他妥协，所以在骨灰这件事情上，我也不会让步。我们都不是他最后的归属。陈文光生前最大的心愿就是跟我合葬。他在的时候，你霸着他不放他；现在他人都走了，你就把骨灰给我吧，别再霸占他，好吗？儿子，儿子，究竟是谁霸占谁？张青兰，你还年轻，未来会怎么样还不知道。今天，之所以让你们来。就是为了让孩子再送他爸一程，咱们都体面一点，别哭，别闹，行吗？阿姨，您没有权利这样对我爸爸的。孩子，你爸没有告诉你长辈的事情，由长辈自己来解决。妈妈，你别说。女人这一辈子最重要的是什么？是幸福。而我这一辈子都在学习，学习和自己的不幸和解。文光，别文光。我们都来送你了，你看，你儿女满堂，他们都好着呢。不要，不要，你就放心的走吧。阿姨，不要，妈，阿姨，张姐，妈妈，你别去了，你们走，妈，你们走吧。
我妈妈是真的很爱我爸爸。我爸因为没有时间，经常回来陪我们，所以妈妈就经常一个人在家里，看着我们以前拍的照片和视频，一看就是一整天，一边看呢，还一边笑。那样对他来说，他就已经很知足了。我知道，知道你们心里难过。其实我心里也不好受。我没有想到我妈妈会用这种方式去解决问题。站在妈妈的角度，她真的没有什么错。这么多年了，妈妈心里一直都很痛苦、很压抑。希望你们能理解。爸爸精明了一辈子，也糊涂了一辈子。无论是感情还是事业，最终都成了自己追悔莫及的事。他肯定不愿意看到我们之间充满恩怨。无论如何，我们都很爱他。我答应过爸爸，会照顾好你。我希望能有这个机会。